junto con la foto de la mujer. Bueno, ya decíamos al principio del programa que traíamos el corazón recargado de buena onda, de mucho agradecimiento porque esta honorable producción nos hizo el día, el año y de verdad que pasaron una de las experiencias más lindas en la televisión porque trajeron a nuestras mamás y para los que se los perdieron tenemos como un recuento, ¿verdad chicos? Ay, sí, definitivamente, muchas gracias, no puedo dejar de, de decir esa palabra porque estoy muy feliz. <risa> bueno, fue un programa muy emotivo el de ayer. Sí, ayer nos la pasamos chille y chille y Ay, chille. Ay, ¿tú cómo derramaste una pero sola todos. lágrima? No, no claro sí, 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 ¿cómo no? Yo lo vi, ¿tú? claro. ¿Tú lo viste, sí. Yo te vi. ¿Me no quebré? Lo Se le empañaron los lentes. Sí, sí, claro. ¿Qué sentiste cuando viste a tu mamá? No o lo sea, podía creer. ¿sale? la foto te sacó de onda. Sí, yo dije, ah, mira, qué buen detalle de poner la foto de mi mamá. Pero ya cuando salió, mi mamá no la podía ni abrazar. ¡Ay, mamá! Pero Ay, se quedó agarrando a la mamá todo el programa. Los días estaban haciendo parkour y todo. Hicieron parkour. Yo quisiera hacer una versión de los bloopers del Capi el viernes porque el Capi no dejaba de oler a su mamá por algún sí, motivo. Sí, es que el olor de mi mamá es muy especial. Sí. Huele como, no sé, como a panquecitos, algo así. Como sí. madera. Sí. Bueno, vamos a ver algunas de las cosas que suenan ayer en Venga, el domingo por el Día de las Mamas. Amigos de Venga la Alegría, llegamos ahora hasta un lugar muy especial. Hoy, 10 de mayo, que ayer, que fue domingo, lo festejamos de una manera extraordinaria, trabajando. Pero, ¿por qué no me acompañan a conocer todo lo que ocurrió en este foro que hizo magia? Pero quieren saber de qué forma, a quién venga la alegría. Feliz Día de las Madres. Ella es la mamá del Capi. ¿Cómo está, señora? Tenemos que hablar en secreto porque él no se lo espera. Pues muy bien, muy contenta, muy emocionada y... Pues muy feliz porque me trajeron. Estamos viendo precisamente cómo es que el Capi recibe a su mamá en este estudio de televisión. Hoy es 10 de mayo, pensaba que no la iba a poder abrazar, pensaba que no iba a poderle dar ese abrazo. ¿Qué les pasa? No me lo esperaba, obviamente estoy bien conmovido, sorprendido y muy emocionado y quiero llevarla a dar la vuelta a todos lados a mi madre. Casi nunca Oye, por ahí nos platicaron que dejó a tus otros dos hermanos allá en Aguascalientes, pero ella dijo, vengo con el, con el que sale en la tele, señora. Sí. Sí, sí porque no me los puede traer. Dijo, ah, le dijo, ahora le toca a Carlos, mamá, vete con él. Sí, pero no nomás viene tu mamá, viene también tu papá. ¿Cómo estás? No, muy bien, no te lo esperas tampoco. No, bien. nada, no me esperaba. ¿El regalo para quién fue? ¿Para ti o para tu mamá? No, pues para mí. <risa> Parece que es mi cumpleaños, de verdad. Pues claro, ella sabe que, que todo lo que hago y todo lo, el esfuerzo que le meto a mi chamba es por ella. Sí, es la mamá nada más y nada menos que de Vanessa Claudio. ¿Cómo está? Muy emocionada y agradecida de estar aquí. Nosotros estamos más emocionados. Ella no sabe absolutamente, yo creo que ni se lo espera. Viene desde Puerto Rico. Sí, desde Puerto Rico llegué anoche, gracias a Sandy, Sandy Gamboa que me fue a buscar y me acomodó en su casa, y Sergio que me dio ánimo para venir, pues estoy bien agradecida de todos ustedes. Señora, pues mucho ánimo, feliz, contenta, es el mejor 10 de mayo yo Hace creo. Hace como siete años que no paso el Día de las Madres conmigo. No me digas, sí. siete años y hoy se hace realidad. Sí. de Ben, Adrián, Patiño, a, a Sandra Gamboa, a Sergio Sepúlveda por esta gran sorpresa. En serio. Ay, qué rico. La verdad es que todo, todo lo, que, lo que se tuvo que hacer se hizo con mucho cariño, Van, eso queremos que lo sepas. Ya nos platicó tu mamá que siete años sin pasar un día de las madres con ella, siete años, y, y hoy se, se hace un sueño realidad para ambas, ¿no? Porque sí, el regalo es para tu mami, el regalo es para tu mamá poder ver a su hija, poder abrazarla, pero también para ti, se convierte en un regalo doble, ¿no? No, definitivamente. Yo le estaba comentando eso también a Sergio, que desde que llegué acá no había pasado un día de las madres con mi mamá, que la extrañaba mucho, ya sabe por qué me hace tanta falta y 
pues tenerla aquí es como un sueño hecho realidad, la verdad no puedo creer. La verdad es que esos son momentos mágicos y momentos que solamente hacen posible la pantalla. Feliz Día de las Madres a todas las madres de México y América. Pues un día inolvidable, ¿no? ¿Marcó siete años o nueve siete años? años. ¿o siete años sin pasar un día de las madres con mi amor. Muy Así bien. Voy a poner a llorar otra vez. tuvieron la oportunidad de conocerse la mamá del Capi y de Vanessa y sí. mi mamá. Sí. Traían una fiesta en el camerito. Sí. Ya se mismo? Las mejores no, amigas. Mi mamá sí. me cuenta que estaba como solita y estaba desesperada y que se asoma y ve a los papás de Tania. Y mi mamá como, como yo soy así, ¿qué onda? Ay, sí. Y se empezaron a platicar y todos en un camerino y bueno, pues ahí se formó la pachanga. Oiga, pero yo quiero que el Capi nos diga antes de que su mami se regresara a Aguascalientes, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, antes de que mi mami se regresara, abrió, abrió el refri de mi departamento, vio un Six y dijo, no, vamos al súper. No puede ser esto posible. Y ya me verdad? surtió. Y un ratón, ¿no? Ajá, y un Six y un ratón. Un ratón todo costilludo que no tenía que comer. Así. Y ya me la llevé al súper y, y me surtió. Ah, yeah. Como buena madre. Yeah, ¿eh? pues, yeah. Es como no. Sano, sí. Sí. Qué bonito. Oigan, muchas gracias a Venga la Alegría, de verdad, toda la producción. Sergio, de verdad, a, Adrián, Adrián, a Sandy, que Adrián. lo hizo maravilloso, a Roberto Varela, que también andaba escondiendo a todas sí. las familias. A toda la producción, la verdad, que fue un gran trabajo, fue un gran regalo, así que muchas gracias. Estaban bien de ti, bien comprometidos, porque yo vi, cuando llegué, vi a tu mamá. Bueno, me amenazaron. ¿Te dices algo? Pero, ¿Te algo? Es tu último día trabajando aquí. Mi papá me cuenta, me dice, hija, yo entrando a este cap, y al Capi, dije, a mí mismo, no puedo perder la oportunidad de decirle a Capi que me gusta mucho su trabajo, quiero saludarlo. Sí, y después vino la amenaza. ¿no? Esta, después vino la amenaza de Bobby, casi de muerte. Casi. Muchas gracias. Eh, qué bueno que la pasaron Felicidades bien, a todas. Las... Yeah, gracias. Vamos a cocinar. Me voy a cocinar, ¿eh? muchachos. Vaya, vaya, a cocinar. Ya llegó, 